ഹായ് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിക്സ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീസ് അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ടോപ്പിക് വൈസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ തരും ഒപ്പം ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫുൾ നോട്ടും നമ്മൾ തരും അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സും ഈ വീഡിയോസും കണ്ട് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മടിക്കണ്ട താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി അപ്പൊ നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നേരെ പോകുന്നു സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലോയിഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൊളോയിഡ്സിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവും ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫേസും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ഒന്ന് ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് രണ്ട് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സ് So these are the two types of colloids on the lyophilic and the lyophobic. So philic is the same as the philic. So philic is the same as the philic. So philic is the same as the word meaning. I love you. 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 So this is the same as the philic. So I love you. So I love you. So I love you. Philic is the same as the philic. Philic means ലവിംഗ് എന്നാണ് ഫിലിക് മീൻസ് ലവിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ലയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ലിക്വിഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ലയോ ഫിലിക് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ലവിംഗ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തിലാണ് ദ ലവ് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ സോ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയവും തമ്മിൽ നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലയോ ഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം അവർ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ പിരിഞ്ഞു വരില്ല സോ ദ ആർ വെരി സ്റ്റേബിൾ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡ്സ് ആണ് അവർ അവർ അഥവാ പിരിച്ചാലോ ജസ്റ്റ് അവരെ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവർ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഒന്നായിക്കോളും സോ അവരെ പിരിച്ചാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ദ ആർ റിവേഴ്സിബിൾ അപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ കൊളോയിഡ്സ് അഥവാ റിവേഴ്സിബിൾ സോൾസ് എന്നാണ് സോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോയിഡ് എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ സോളുകളാണ് ആര് ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലയോഫിലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് എ ഗുഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം and they are highly stable they are reversible that means once they are separated they can be brought back by simple physical uh, mixing just to mix it out and they will be in the same way so it is lyophilic colloids so what is it? lyophobic colloids lyophobia phobia what is it? phobia what is it? phobia what is it? അപ്പൊ ലയോ ഫോബിക്ക് പേടി ഒരു ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചില കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ ചില ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കെട്ടിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ സോ അതാണ് ലയോ ഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോബിയ മീൻസ് പേടി എന്നാണ് സോ ലയോ ഫോബിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഡിസ്പോസ്ഡ്
അവർ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ അവർ തിരിച്ച് വരില്ല അല്ലെ അവർ ഒരുന്ന് പിരിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അവർക്ക് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ ദേ ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഒരിക്കൽ അവരെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ ദേ ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ സോൾസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ലയോഫിലിക്കോളോയിഡ്സ് ക്ലിയർ ആണ് ലയോഫോബിക്കോളോയിഡ്സ് ദേ ആർ ദർ ഇസ് ലെസ് ഇന്റർആക്ഷൻ ദേ ആർ വെരി ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ദേ ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ഇനി എക്സാമ്പിൾ കൂടി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ലയോഫിലിക്കോളോയിഡ്സ് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഗം പ്രോട്ടീൻ എക്സെട്രാ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ലയോഫോബിക്കോളോയിഡ്സ് ഉദാഹരണമാണ് ഗോൾഡ് സോൾ സിൽവർ സോൾ സൾഫർ സോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം So this is regarding the first classification that is lyophilic colloids and lyophobic colloids. Physical state which is the other classification on that is a little bit of 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 a little bit ഒന്നാമത്തത് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ക്ലോയിഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് മാക്രോ മോളിക്കുലർ ക്ലോയിഡ്സ് മൂന്നാമത്തത് അസോസിയേറ്റഡ് ക്ലോയിഡ്സ് സോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ക്ലോയിഡ്സ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ക്ലോയിഡ്സ് മാക്രോ മോളിക്കുലർ ക്ലോയിഡ്സ് അസോസിയേറ്റിംഗ് ക്ലോയിഡ്സ് സോ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ക്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി മോളിക്കുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൾട്ടി മീൻസ് മെനി മെനി മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് അർത്ഥം നോക്കൂ ഒരു ക്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് വൺ നാനോമീറ്ററിനും തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഏതൊരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നാനോമീറ്ററിനും തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊളോയിഡൽ റേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളോയിഡൽ റേഞ്ച് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ക്ലോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ആ ഒരു കൊളോയിഡില് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി മോളിക്യൂൾസ് കാണും സോ ഒത്തിരി മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആകും പക്ഷെ ആ ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിനകത്ത് കുറെ മോളിക്യൂൾസ് കാണും ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സൈസ് വൺ നാനോമീറ്ററിനും തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡൽ റേഞ്ചിൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മൾട്ടി മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗോൾഡ് സോൾ സൾഫർ സോൾ ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതാണ് മൾട്ടി മോളിക്യുലർ മാക്രോ മോളിക്യുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി അത് കൊളോയിഡൽ സൈസിൽ തന്നെ വരും അപ്പൊ മാക്രോ മോളിക്യുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരാളുടെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സൈസ് തന്നെ കൊളോയിഡൽ റേഞ്ചിലാണ് അതാണ് മാക്രോ മോളിക്യുലർ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രോട്ടീന്റെ ഒക്കെ ക്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആളാണ് അസോസിയേറ്റഡ് ക്ലോയിഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് ക്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് തീരെ ചെറുതാണ് ഒരു നാനോമീറ്ററിനെക്കാളും ചെറുതാണ് അവരെന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആവും ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈസ് വൺ നാനോമീറ്ററിനും തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയിലാണ് ഏ ഇതല്ലേ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ മുകളിലും പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ള വ്യത്യാസം അതായത് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എപ്പോഴും മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനില് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്ന് കൂടണം അപ്പൊ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനില് ദേ ആക്ട് ആസ് നോർമൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് അവരിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറുന്നത് So in lower concentration they
So this is the very important classification. It is associated colloids in a particular temperature, le, particular concentration. Le, man, a particular concentration in the critical missile concentration CMC. In the middle, a particular temperature in the craft temperature in the middle. So, this is the classifications. This is lyophilic and lyophobic. Then, multi-molecular, macromolecular, and associated colloids. This is the interaction basis of classification. Then, the dispersed phase particle the size and basis of classification. So, this is the most important two classifications. This is the focus area topics. full chapter. That's paid and you can WhatsApp. You can get a lot of videos. You can get a lot of videos. You